हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ स्टैंड का ओसीएम न्यू सिलेबस आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जी हाँ दोस्तों अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर वन के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्ले में जाइए और वहाँ पर आपको ओ चैप्टर नंबर वन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे बहरहाल आज हम शुरू करने वाले हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जी हाँ दोस्तों ओ के सिलेबस में ये बहुत अहम चैप्टर है जो हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट की और कुछ खास फंक्शंस के बारे में अवगत कराता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर हार्ट एंड सोल ऑफ मैनेजिंग याद रखिए दोस्तों एक मैनेजर जब अपने काम को सही रूप से अंजाम तक पहुंचाना चाहता है तो वो फंक्शंस को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करे तो ही वो कर पाएगा तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर एसेंशियल फॉर एवरी मैनेजर इन अ बिजनेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव सक्सेस टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चलिए शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जी हाँ दोस्तों अकॉर्डिंग टू एल एलन मैनेजमेंट इज वॉट मैनेजर डज बेसिकली मैनेजर का काम ही है मैनेजमेंट और वही उसी का एसेंस जो है वो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिस डेफिनेशन फोकस ऑन द रोल ऑफ मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शन द फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ प्लानिंग एंड एंड विथ कंट्रोलिंग यानी हर मैनेजर को अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है साथ ही साथ और भी कई अलग अलग फंक्शंस को अंजाम तक पहुंचाते हुए वो पूरे कंट्रोल में रह सकता है ऑर्गेनाइजेशन के और अपने काम को एंड तक सक्सेसफुली पहुंचा सकता है बट एवरी फंक्शन इज इंटर रिलेटेड विथ अदर फंक्शन दे आर इनसेपरेबल इन नेचर मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विथ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स हैव क्लासिफाइड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली जी हाँ दोस्तों मैनेजमेंट के जो फंक्शन हैं ये जो हार्ट एंड सोल है मैनेजमेंट का मैनेजर जिन्हें इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है ये फंक्शन आपस में इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हीं का सही इस्तेमाल हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है यानी टॉप लेवल वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं मिडल लेवल भी और लोअर लेवल भी हर लेवल पे इन फंक्शन का अप्रोप्रिएट इस्तेमाल किया जाता है और तभी तो ऑर्गेनाइजेशन सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ पाता है और इसीलिए हेनरी फेल कहते हैं टू मैनेज is to forecast and to plan to organize to command and to control ji ha dosto henry fiol ki saral bhasha mein agar hum samjhe to manage karna yani forecast karna dur drushti dur ki sochna aage ki sochna plan karna uske anusar jo hamara sapna hai jo hamara vision hai jo hamara dream hai jo hamara organization achieve karna chahta hai uske liye proper planning karna sath hi sath jo plan kiya hai uske liye resources ko organize karna उसके साथ साथ प्रॉपर कमांड देना जैसा हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा सुपरवाइजर्स का होना जरूरी है हेड्स का होना जरूरी है वन हेड वन प्लान उसी तरह एक कमांड देने वाला बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वही तो है जो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेगा और सही दिशा में लेकर जाएगा और इसीलिए हेनरी फ्योल के ये शब्द टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान टू ऑर्गेनाइज टू कमांड एंड टू कंट्रोल चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लुथ गुलिक हैज गिवन अ की वर्ड जी हाँ दोस्तों शॉर्ट कोड की इस दुनिया में हमें ऑलरेडी इस चैप्टर में एक शॉर्ट कोड दिया गया है बाई लुथ गुलिक वो कहते हैं कि पॉस दी कॉब जी हाँ दोस्तों पॉस दी सी कॉब कहें इसे या पॉस दी कॉब कहें ये मैनेजमेंट के फंक्शन का शॉर्ट कोड है जहाँ पी से प्लानिंग O for organizing, S for staffing, D for directing. दोस्तों फिर एक बार दोहराना चाहूंगा लुथ गुलिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को इन चंद लेटर्स में ढालने की कोशिश कर रहे हैं पॉस डी कॉब फॉर मैनेजमेंट फंक्शन वेर पी फॉर प्लानिंग ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग एस फॉर स्टाफिंग डी फॉर डिरेक्टिंग को फॉर कोआर्डिनेशन R for reporting and B for budgeting. अब याद रखिए दोस्तों reporting and budgeting functions are summarized in the function called as कंट्रोलिंग तो इस प्रकार दोस्तों ये आपके सामने इस चार्ट के द्वारा मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि बेसिकली इस चैप्टर के इंग्रेडिएंट्स क्या है ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर है इसके अंदर हम हर फंक्शन को डिटेल में समझेंगे हर फंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे उसका मीनिंग देखेंगे और उसका इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में उसे समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हर फंक्शन का मीनिंग 
डेफिनेशन इम्पॉर्टेंस मीनिंग डेफिनेशन इम्पॉर्टेंस मीनिंग डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंस यही हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है बेसिकली हमारे पास है फंक्शंस नेमली प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग इन छह फंक्शंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंस एक एक करके चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं विद द फर्स्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग दोस्तों प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग जी हाँ दोस्तों डिसाइड करना तय करना कि भाई गोल क्या है विजन क्या है कहां तक पहुंचना है वही तो सबसे रूट या बेसिक काम है एक मैनेजर का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर प्लानिंग करना जी हाँ दोस्तों इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग it focuses on organizations objectives and develops various course of action dosto hum jab planning karte hain ek proper prescribed manner mein to hum hamesha focus karte hain ki kis tarah se हमारा जो गोल है हमारा जो मकसद है जिस तरह यहाँ पे कहा गया ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स तो प्लानिंग का काम ही है प्लानिंग के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को और उसके अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन को तय करने की कोशिश करते हैं जिससे हम गोल्स को अचीव प्रॉपरली कर पाए डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली इज द की of achieving the objectives of an organization. Basically, अगर आपने सपना देखा है और उस सपने को आप पूरा करना चाहते हैं तो proper planning की बहुत बहुत जरूरत होगी Proper planning यानी deciding the course of action to achieve the objectives. In short, planning is detailed program of future courses of action. याद रखिए दोस्तों proper और detailed program, proper और detailed program of future course of action. to achieve the goals and objectives of the organization to chaliye dosto ab dekh lete hain textbook mein diye gaye kuch important definitions jo exam ke roop se bahut bahut zyada important hai let us now study definitions of प्लानिंग जी हाँ दोस्तों हमारे टेक्स्ट बुक में दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिए गए हैं प्लानिंग से रिलेटेड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज पी फॉर प्लानिंग प्लानिंग के बारे में हेरॉल्ड कूंस और ओडोनल हमें कहते हैं प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस वॉट टू डू हाउ टू डू इट वॉट टू डू हाउ टू डू इट वॉट टू डू हाउ टू डू इट वेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट जी हाँ दोस्तों हेरॉल्ड कूंस और ओडोनल का डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग का प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस वॉट टू डू हाउ टू डू इट वॉट टू डू हाउ टू डू इट वॉट टू डू हाउ टू डू इट वेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट यानी काम क्या करना है कैसे करना है कब करना है और कौन उसे अंजाम तक पहुंचाएगा प्लानिंग ब्रिज इज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज अकर यानी प्लानिंग से हम एक ब्रिज तैयार करते हैं हम अभी जहां हैं और हमें जहां पहुंचना है वहां तक का हम एक रास्ता बनाते हैं और प्लानिंग से ही हमें दूर दृष्टि मिलती है हमें एक फोरसाइट मिलता है कि किस तरह से हम उस रास्ते को पूरा करेंगे कैसे हम एक कंप्लीट जर्नी तय करेंगे और हमारे डिजायर्ड गोल्स तक पहुंच पाएंगे दूसरा डेफिनेशन है जेम्स स्टोनर का प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन For achieving those goals, काफी सिंपल और काफी आसान शब्दों में जेम्स टोनर हमें कहते हैं प्लानिंग क्या है तो प्लानिंग एक प्रोसेस है गोल्स को एस्टैब्लिश करने का और एक बार जब आपने गोल्स को एस्टैब्लिश कर लिया अपना विजन तैयार कर लिया तो बस आपको एक रास्ता बनाना है उन गोल्स को अचीव करने के लिए और इसी प्रक्रिया को प्लानिंग कहते हैं तो इस प्रकार दोस्तों दो डेफिनेशन हमने कर लिए हैं दोनों में से आपको एटलीस्ट एक तो बहुत अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में से अच्छे से प्रेजेंट कर पाए तो दोस्तों इन दो डेफिनेशन के बाद चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के आंसर की ओर आज का हमारा क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया इस पूरे चैप्टर में सिंपल सा स्ट्रक्चर है आपको मीनिंग पढ़ना है आपको डेफिनेशन पढ़ना है इंपॉर्टेंस पढ़ना है मीनिंग डेफिनेशन इंपॉर्टेंस मीनिंग डेफिनेशन इंपॉर्टेंस बस आज हम प्लानिंग का इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हमारे टेक्स्ट बुक में दस पॉइंट्स का ये आंसर दिया गया है और हर आंसर इस चैप्टर में जो है दस दस पॉइंट का ही अनुमान दिया गया है तो दस पॉइंट्स याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है सी ऑफ 
पी एम एस जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग और आंसर का नाम है सी आई डी ऑफ पी एम एस सी आई डी ऑफ पी एम एस पाताल लोक मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक मजाक कर रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग आंसर का नाम सी आई डी ऑफ पी एम एस सी आई डी ऑफ पी एम एस सी आई डी ऑफ पी एम एन एस लेरस बिगिन सी फॉर क्लियर ऑब्जेक्टिव I for improves performance, D for decision making, O for optimum use of resources, F for facilitates coordination, दूसरा F, F for facilitates other functions, P से path of action, P for promotes innovative ideas and M for minimizes risk. Lastly, S for setting standards for controlling. तो दोस्तों इस प्रकार question importance of planning आप आसानी से याद रख सकते हैं with this short code CID. Of PMS. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आंसर की शुरुआत करते हैं याद रखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे आंसर को समझना और इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसे एंड तक देखिए और इस वीडियो के अंत तक इस शॉर्ट कोट के साथ इसे याद कर लीजिए समझ लीजिए लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज क्लियर ऑब्जेक्टिव जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आंसर का नाम है सी ऑफ PMS where C is clear objectives याद रखिए helps to clear objectives planning एक बहुत important और fundamental step है मैं हर point में ये चीज कहूंगा दोस्तों important और fundamental ये आधार शिला की तरह है ये एक ऐसी चीज है जो शुरुआत करती है हमारे management की और इसीलिए ये हमारे लक्ष्य को क्लियर करने में हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हमारे मकसद को हमारे गोल को हमारे सामने रखने में बहुत हेल्पफुल रहती है प्लानिंग इज कंसर्न विथ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम यानी सबसे पहला कदम तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करना है हमें समझ आ जाता है प्लानिंग करके कि बॉस हमें कहाँ तक पहुँचना है हमारा टारगेट क्या है हमारा मकसद क्या है इट हेल्प्स मैनेजर्स टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन दैट बेसिस To identify the ways of attaining the desired position in future, यानी अभी हमारी परिस्थिति क्या है वो एनालाइज करने में भी मदद करती है साथ ही साथ हमें कहाँ तक पहुँचना है हमारा desired position क्या है हमारा desired goal क्या है वहाँ तक पहुँचने में हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो planning हमें बताती है और इसीलिए C for it helps in clearing objectives or keeping our clear objectives in our minds. Let us move further. The next point is Planning improves performance. जी हाँ दोस्तों I for improves performance. आपका परफॉर्मेंस पहले कैसा था आपका ऑर्गेनाइजेशन पहले कितना सेल्स कर रहा था आपके ऑर्गेनाइजेशन का कामकाज करने का तरीका पहले कैसा था प्लानिंग के जरिए प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता है और इससे आपकी एफिशिएंसी आपका परफॉर्मेंस जो है बहुत इंप्रूव हो सकता है इट हेल्प्स मैनेजर्स टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज बाई एस्टाब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव एंड सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन बेसिकली हर एम्प्लॉय को अगर टारगेट दे दिया जाए उसे एक प्लान बता दिया जाए उसे एक सही रास्ता एक सही डायरेक्शन बता दिया जाए तो डेफिनेटली वो सही दिशा में काम करेगा और वो एफिशिएंटली अपने कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ बढ़ेगा इट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एम्प्लॉयज इस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए दोस्तों एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉयज ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग द एम्प्लॉयज कैन वर्क अकॉर्डिंग टू टाइमली गाइडलाइंस जैसे सेल्स में होता है अनुमन दोस्तों गाइडलाइंस जो है वो पहले से दे दी जाती हैं सेल्स वालों को बोला जाता है कि भाई महीने के एंड तक आपको इतना बेचना ही है और उस समय में ही आपको ये करना है वरना आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे तो सेल्स वाले पर्सन जो होते हैं वो एक टारगेट बेस्ड काम करते हैं और हमेशा ही उन्हें पता है मंथ एंड तक मुझे इतना बेचना ही है प्रोडक्ट को तो वो लोग उसी चीज में हमेशा कोशिश करते रहते हैं लगे रहते हैं और इसीलिए यहाँ पर भी यही लाइन कही गई है टाइमली गाइडलाइन देर इज अ टाइम लिमिट विच इज गिवन टू द एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन वर्क एफिशियंटली दिस इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज रिजल्ट टू हाइयर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो इस प्रकार दोस्तों सी और आई हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग सी से हमने देखा क्लियर ऑब्जेक्टिव और आई से इंप्रूव परफॉर्मेंस बढ़ते हैं आगे हमारा अगला पॉइंट है डी से डिसीजन मेकिंग जी हाँ दोस्तों निर्णय लेना फैसले करना सही निर्णय लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लानिंग से हमें मदद मिलती है सही निर्णय लेने में मार्केट के कंडीशंस को समझने में प्लानिंग हमें एनालाइज करने पर मजबूर करता है जिससे हमारी निर्णय शक्ति जो है वो बढ़ती है और हम सही निर्णय ले सकते हैं सही डिसीजंस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सूट करें जो हमारे गोल्स को अचीव करने में मदद करें ऐसे डिसीजन ले सकते हैं देर आर वेरियस अल्टरनेटिव इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ प्लानिंग और गोल्स प्लानिंग हेल्प द मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव 
कई बार किसी समस्या के बहुत सारे समाधान हमारे सामने होते हैं बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने होते हैं उन ऑप्शन में से कौन सा सही है ये चुनना काफी कठिन हो सकता है लेकिन अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से चल रहे हैं प्रॉपर डेडिकेशन से एक सही पाथ पर चल रहे हैं तो प्लानिंग के जरिए हम सही निर्णय ले सकते हैं सही ऑप्शन को चुन सकते हैं एंड दस द बेस्ट अल्टरनेटिव बाई कंसिडरिंग ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स ऑफ ऑल अल्टरनेटिव डिसीजन आर टेकन आफ्टर सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन टू अचीव अ प्री डिफाइंड गोल मतलब निर्णय तभी ही लिया जाता है जब हम सारे ऑप्शन को परख लें सारे ऑप्शन को जांच लें उनका पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स देख लें और फिर सही को चुने इट हेल्प द मैनेजर टू टेक रैशनल यानी नॉर्मल प्रॉफिटेबल डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन तो इस प्रकार दोस्तों सी आई डी क्लियर ऑब्जेक्टिव इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड डी फॉर डिसीजन मेकिंग तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे हमारा अगला पॉइंट है ओ से ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस यानी ऑप्टिम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस जी हाँ दोस्तों सी आई डी ऑफ पी एम एस ओ से ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस ये तो बेसिक है दोस्तों रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनका वेस्टेज ना हो ये मैनेजर का सबसे अहम काम है इन सभी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यानी पूरा इस्तेमाल होना ही चाहिए इसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए ये ध्यान रखने का काम होता है मैनेजर का और उसी से रिलेटेड वो प्लानिंग करता है और प्लानिंग ही उसे मदद करती है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज करने में ऑर्गेनाइजेशनल प्लान आर प्रिपेयर बाय टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर वेरियस एक्टिविटी किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए प्रॉपर अगर रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाए प्रॉपर सुविधाएं प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाए और ये ध्यान रखा जाए कि उसका वेस्टेज ना हो तो प्लानिंग में सफलता जरूर मिलेगी इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स ऑप्टिम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच ब्रिंग्स हाइयर एफिशिएंसी जी हाँ दोस्तों काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ती है अगर आपको जो पर्याप्त रिसोर्सेज दिए गए हैं उसका आप पूरा इस्तेमाल करते हैं और बेटर रिजल्ट्स आप अचीव कर सकते हैं वन कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रॉपर प्लानिंग यानी बेसिकली इस पॉइंट में आपको याद रखना है अवॉइडिंग वेस्टेज इज द मेन एम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी रिसोर्सेज का वेस्टेज कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहता और प्लानिंग से वेस्टेज को रोका जा सकता है और ऑप्टिम यूज ऑफ रिसोर्सेज किया जा सकता है बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगला पॉइंट है एफ से एफ से हमारे पास दो पॉइंट्स है दोस्तों फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन याद रखिए कोऑर्डिनेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत 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 जरूरी है स्पेशली बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर डिपार्टमेंट्स बहुत सारे होते हैं परचेज डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट है रिसिप्ट का डिपार्टमेंट है पेमेंट का डिपार्टमेंट है ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इनके बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है बिना कोऑर्डिनेशन के कई बार मिस्टेक्स हो सकते हैं कई बार ईगो क्लैशेस हो सकते हैं और प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और प्लानिंग से ही ये कोऑर्डिनेशन आ सकता है और इसीलिए कहा गया है प्लानिंग फैसिलिटेट्स यानी हेल्प इन कोआर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज प्लानिंग फैसिलिटेट्स द कोआर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज इट रिड्यूस ओवरलैपिंग अमॉन्ग एक्टिविटीज ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोजली लिंक्ड विथ ईच अदर विच इज कंसिडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग जी हाँ दोस्तों हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं यानी अगर हमने परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट की बात की तो परचेज डिपार्टमेंट को सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है उन्हें पता होना चाहिए कि सेल्स वालों ने कितना सेल्स कर दिया है उस हिसाब से वो लोग और स्टॉक परचेज करेंगे अगर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो शायद कई बार ये ओवरलैपिंग हो सकता है कई बार ज़्यादा स्टॉक आ सकता है कई बार सेल्स हुआ ही नहीं है और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है सेल्स करने में तो मार्केट को समझते हुए आपस में कोआर्डिनेशन चाहिए और वो कोआर्डिनेशन प्लानिंग के जरिए ही आ सकता है तो याद रखिए दोस्तों साउंड प्लानिंग यानी प्रॉपर प्लानिंग जो होती है ना वो इंटर रिलेट करती है ऑल एक्टिविटी को एंड रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दस वेरियस डिपार्टमेंट्स वर्क एज पर द ओवरऑल प्लान हर ऑर्गेनाइजेशन का जो डिपार्टमेंट है भले ही वो अलग काम कर रहा है लेकिन वो एक ही मकसद के लिए काम कर रहा है एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहा है भले ही डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं लेकिन सबके लिए गोल सबके लिए प्लान एक ही है एंड दस दे वर्क एज पर द ओवरऑल प्लान एंड कोआर्डिनेशन इज अचीव विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगला पॉइंट भी है एफ से फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन जिस तरह से हमने देखा प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन उसी तरह प्लानिंग आल्सो फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन मैंने स्टार्टिंग में बताया दोस्तों इस चैप्टर में हम छह फंक्शंस पढ़ने वाले हैं प्लानिंग है ऑर्गेनाइजिंग है स्टाफिंग है डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ऐसे अलग अलग हमारे पास फंक्शन है इन सभी फंक्शन को 
प्लानिंग मदद करता है दोस्तों अगर प्लान ही नहीं होगा तो जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या काम करेंगे किस डायरेक्शन में काम करेंगे क्या कंट्रोल करेंगे क्या कमांड करेंगे तो देर शुड बी प्रॉपर प्लानिंग एंड विदाउट प्लानिंग देर इज नो कोऑर्डिनेशन दस याद रखिए प्लानिंग जो है ये फैसिलिटेट करता है हर मैनेजमेंट के फंक्शन को एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन टूवर्ड्स अचीविंग गोल एंड गोल इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज जो हमारा मकसद है वो तो प्लानिंग के स्टेज में ही तय होता है और इसीलिए पहला स्टेज जो है पहला फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शंस को मदद करता है अनलेस द प्लान इज रेडी अदर मैनेजमेंट फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एक्सेट्रा के नॉट बी अंडरटेकन दस प्लानिंग फैसिलिटेट्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग दस पॉइंट का आंसर हमारा शॉर्ट कोर्स सी आई डी ऑफ पी एम एस बढ़ते हैं पी की ओर पी से भी हमारे पास दो पॉइंट है पहला पॉइंट है प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन जी हाँ दोस्तों ये वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए पाथ ऑफ एक्शन यानी सही रास्ता सही दिशा सही डिरेक्शन पाथ ऑफ एक्शन बहुत बहुत अहम है बहुत जरूरी है किस राह में काम करना है किस तरह काम करना है किस डिरेक्शन में काम करना है क्या रास्ता सही है ये बताने का काम प्लानिंग करती है प्लानिंग एंश्योर्स दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड दे एक्ट एज अ गाइड एंड दे प्रोवाइड डिरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम विथ राइट वे इट हेल्प्स एम्प्लॉयज टू नो वॉट द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू एंड वॉट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल्स बेसिकली दोस्तों अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो हर स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स लाने होते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना होता है और इसीलिए टीचर्स जो हैं वो उनको कई बार गाइड करते हैं सही दिशा दिखाते हैं और प्लानिंग करके उन्हें बताते हैं कि भाई ऐसे 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 पढ़ाई कर इस बुक से पढ़ाई कर यहाँ से रेफर कर और ऐसे अगर नोट्स बनाएगा तो डेफिनेटली तो अच्छे मार्क्स ला सकता है ये होती है प्रॉपर प्लानिंग एक पाथ ऑफ एक्शन जो प्लानिंग के जरिए मिलता है और स्टूडेंट भी अगर प्रॉपर प्लानिंग करे तो बहुत अच्छे से वो सही रास्ते पर चल के सक्सेस को पा सकता है इट हेल्प एम्प्लॉय टू नो वॉट ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स क्योंकि माँ बाप हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरह है और वो सही परसेंटेज चाहते हैं अच्छा परसेंटेज चाहते हैं तो माँ बाप जो है ऑर्गेनाइजेशन है और हम जो है ये एक एम्प्लॉय की तरह हैं हमें जब सही रास्ता वो दिखाते हैं तो उस रास्ते पर चल कर उस पाथ पे चल कर सही मार्क्स लाने होते हैं चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे पी से आता है प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज यहाँ दोस्तों दूसरा पी प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने अभी भी पढ़ा इट इज द फंडामेंटल वन सबसे बेसिक सबसे अहम सबसे पहला इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इन्वॉल्व प्रोमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज प्लानिंग ही वो स्टेज है जहां पर इनोवेटिव आइडियाज को आगे आने का मौका मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर ही तो गोल्स डिसाइड होते हैं अगर गोल को अचीव करने के लिए कोई एक अलग आइडिया कोई एक नया आइडिया कोई एक इनोवेटिव आइडिया बहुत अट्रैक्ट कर रहा है तो मैनेजर उस आइडिया को प्रमोट कर सकता है उस आइडिया को सच में पाथ ऑफ एक्शन बना सकता है और इसीलिए प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स All future actions leading to growth and prosperity of the organization. बहुत challenging activity जरूर है क्योंकि किसी idea का work करना नहीं करना ये तो आगे के actions पर ही depend करता है लेकिन planning अगर सही है तो हम definitely ऑर्गेनाइजेशन goals जो है वो achieve कर पाएंगे तो planning promotes इनोवेटिव आइडियाज बढ़ते हैं आगे दोस्तों हमारे आखिरी दो points M for minimizes risk. दोस्तों मिनिमाइज रिस्क यानी रिस्क का कम हो जाना हर बिजनेस में हर ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क तो होता ही है और हमेशा रहेगा ही लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से चल रहे हैं तो रिस्क जो है वो कम हो जाएगा मिनिमाइज हो जाएगा अगर आपके पास कोई प्लान ही नहीं है बस ऐसे ही आप कुएं में कूदने के लिए तैयार हो गए हैं तो आप जरूर डूब जाएंगे दोस्तों और आपको बहुत ज्यादा रिस्क फेस करना ही पड़ेगा लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहे हैं तो आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक It is the process of looking into the future and anticipate the future changes. क्या बदलाव हो सकते हैं फ्यूचर में क्योंकि डिमांड और सप्लाई हमेशा बदलते रहते हैं मार्केट कंडीशन हमेशा बदलते रहते हैं उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं तो प्लानिंग कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम थोड़ा बहुत फोरकास्ट कर सकें हम फ्यूचर चेंजेस को भी एक अंदाजा रख सकें उन फ्यूचर चेंजेस का और उसके हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग करें बाई डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म बाई प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टन इवेंट्स कुछ भी अनहोनी कभी भी हो सकती है 
आज के दौर में बिजनेसेस बहुत ज्यादा इफेक्ट हैं कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं जिन्होंने प्रॉपर प्लानिंग पहले से की होगी ऐसे संकटों का सामना करने के लिए हालांकि किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ बड़ा सा हो सकता है लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग से कोई चल रहा है उसने प्रॉपर फाइनेंस रखे हैं प्रॉपर प्रॉपर उसने सेविंग करके रखी है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए तो कहीं ना कहीं उसका रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाता है चेंजेस और रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कभी भी रिस्क को दरकिनार नहीं कर सकते बदलाव तो हमेशा होने ही वाले उन्हें कभी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता लेकिन बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड कैन बी टैकल्ड विथ प्रिवेंटिव मेजर्स अगर प्रॉपर प्लानिंग है तो हम उसका इलाज जरूर कर सकते हैं और उससे डील भी अच्छे से कर पाएंगे इट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्यूचर एंड अनसर्टनटीज ऑफ द फ्यूचर तो दोस्तों एम से मिनिमाइज रिस्क हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आंसर का नाम सी आई डी ऑफ PMS आखिरी पॉइंट है दोस्तों S for setting the standards for controlling controlling ये अच्छा और important function है planning कंट्रोलिंग वाले फंक्शन का स्टैंडर्ड सेट करता है प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स एंड मैनेजर्स कैन फाइंड आउट द डिविएशन दोस्तों प्लानिंग से हमें पता चलता है एक स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और फिर उस स्टैंडर्ड से हम मैच करेंगे कि भाई मैनेजर ने क्या लेवल का काम किया है अगर हमारा स्टैंडर्ड मीट नहीं हो रहा है क्वालिटी वाइज या क्वांटिटी वाइज तो हम मैनेजर को बोल सकते हैं भाई कंपेयर कर देख तेरा काम जो है वो ठीक नहीं है तुझे और इंप्रूव करने की जरूरत है तो इस प्रकार वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और एफिशियंटली अचीव कर पाएगा इफ एनी बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इट कैन बी अंडरस्टूड विद दिस कंपेरिजन सच डिविएशन कैन बी ब्रिज बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप्स देयर फॉर प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट वर्किंग प्लेस ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन जी हाँ दोस्तों डिसिप्लिन के लिए भी हमारा जो प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो इस प्रकार दोस्तों हमने 10 पॉइंट का ये आंसर पढ़ लिया है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग शॉर्ट कोड सी आई डी ऑफ पी एम एस जी हाँ दोस्तों आसानी से 10 पॉइंट आप याद रख सकते हैं विद दिस की वर्ड सी आई डी ऑफ पी एम एस दोस्तों अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर एक बार और इंटरेस्टिंग और मजेदार आंसर्स के साथ तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब